我给你投个热毛巾啊。你怎么办？你是不是想吐啊？啊？要不你睡觉吧？啊？走，睡觉去吧。别痛啊！倒点水去来了，哟，宋姐，有事吗？这么晚了还来打扰你，真不好意思。啊、没没事儿、呃。有很多话想跟你聊，你看咱们就站在这儿聊，合适吗？啊，不不不合适，呃，坐。吕记者，坐。吕记者，我今天来是特意向你道歉的。我以前真的是误会你了，我可以说是有眼不识郁金香。你这本书啊，写的简直是太好了，真的是给我们这些为了家庭、为了丈夫、为了孩子含辛茹苦的中年妇女鸣冤身躯啊！你真是一个仗义直言、鞭挞食癖的好作者，宋姐。哎，你听我把话说完啊！我以前啊，生活的太简单、太单纯了。从大学到社会，我的心呐、啊，永远保持着大学的那份单纯。我认为这个社会啊，永远是充满爱的世界。可是，在读完你这本《情感独白》之后，你可以说是让我茅塞顿开呀、啊。你小说当中描写的，简直就是我现在的生活的真实写照。你就像一个伟大的预言家一样，能够有先见之明，把我现在的生活都预言出来了。不不，宋姐，你理解错了。是是是，我以前确实是理解错了
。但是，当我认真拜读了你这本小说两遍之后，我可以说是温故而知新，博古而通今，知彼方能知己。你看你书中描写的这个可恨的孙处长，你说他还算是个男人吗？啊，哼！为了让他上大学，他的妻子节省每一分钱，怀孕的孩子都打掉了，为他吃了多少苦，趟了多少河，爬了多少山，砍了多少柴，最后终于把他从大学里边供出来。可是他呢，丝毫不念旧情啊啊！居然跟刚分来的一个什么大学毕业的张小姐混在一起。你说那个张小姐啊，我一看她就恶心，她还算是人吗？变态狂，放着全社会那么多优秀的小伙子，他不选啊，偏偏选一个比自己大二十多岁可以当他父亲的个老男人，生生把一个好家庭给拆散了啊！你说这个孙处长，他居然想下毒毒死自己的结发妻子，啊、这种男人太歹毒，太险恶，简直是是可忍，孰不可忍呢、啊？宋姐，你听我说两句啊，你不要为这样的小说去多想啊！对对对。我看这本书的时候就想问你，你，你到底照着谁的雏形写的？哎，生活中确有其事。宋姐，你坐，你坐。啊，那个，我写这样的东西啊，是为了警示生活，告诫那些背叛生活的人。太对了，就应该告诫全社会广大的男人们，让他们好好读这本书。没有这种事儿的呢，警钟长鸣；有这种事儿的呢，就要告诉他们，多行不义必自毙。你完全理解错了，我完全理解你要说什么。哎，我也是受过高等教育的人，你这白纸黑字写的明明白白、清清楚楚。好啊，你找一段落念一段。哎呀，我告诉你，这只是生活的一个小小的阴暗面，怎么就成了你现实生活的真实写照了呢？生活的主流是积极健康的，都是这种写照，那世界上哪有家庭，哪有社会啊？吕记者。你不要退缩呀！你不要替孙处长这样的人求情。我告诉你，我们支持你，有你有我，耶！晚安，再去读第三遍。海伦下乡了吧？你怎么知道呢？我想控制我自己，可我没控制住。我给你们农村机打电话了，我本来只想找他聊聊天可是他们办公室的人说他下乡了。哎，你怎么能这么干呢？我怎么就不能这么做呢？前天晚上你夜不归宿，第二天早上才回来，你能让我不多想吗？就是正常人还得寻思寻思，更何况我还在更年期里边。你肯定在海伦那儿
等着你的答案呢。是，那天宋海龙喝多了，我送他回家。你是酒逢知己千杯少啊，还是巧遇红颜知己呀、啊？是他自己花钱买醉呢，还是你把他给灌醉了呢？你怎么老邪心八道的，把人往歪处想呢？他肯定喝得酩酊大醉，不省人事。一个大美人躺在床上，我就不相信你不动心。你以为你是谁呀、啊？啊，坐怀不乱的柳下惠吗？邱茂林，我跟你结婚二十多年，我今天才认清你这张丑陋的嘴脸。你，你，你，你什么时候学会怜香惜玉了啊？哦，他喝醉了，你跑去照顾他，你别忘了，我才是你老婆，我自己一个人在家里偷偷欲裂的，在床上翻来覆去，我睡不着，我才需要照顾，我也是个病人。你别拿更年期当挡箭牌啊！瞎猜疑什么呀你啊？跑出去寻花问柳，反而倒打一耙。我现在就找你爸去，让他老爷子评评理。哎呀，你疯了！老爷子都睡了。我叫人疯了，是你把我给逼疯的。邱茂林，我我明天就去找那个骚货，我让他从咱们的房子里搬出去。小绿啊，你方便吗？到我这儿来一下。我也看了一些资料，更年期会使人变得多变多疑，对任何人呢都不会信任，尤其是怀疑自己身边最亲近的人。宋姐，啊，你终于敢面对自己了。其实啊，你真的没有必要去猜疑邱大哥、嗯。但我不属于这种情况。你邱大哥跟你女房东之间确实有问题，哼，无需我怀疑，事实如此。那邱大哥承认他背叛你了，向你忏悔了，还是你找到证据了？哼，你是男人，你又不是不知道，这种事情就是带到棺材里也死不承认的。所以我请你帮我个忙，给我从暗中调查一下。宋姐，我又不是侦探，这种事儿我干不了。小吕啊。你开口闭口，宋姐有什么忙我可以帮你的吗？哦，合着是嘴把式，到关键时刻就撤下阵来了。我劝你啊，真的是别动这方面的心思，你这种行为只能使自己的心情更加烦躁，啊，对你现在啊这种状况的改善啊，对你们夫妻之间的关系啊没有一点好处，只能使你的丈夫以最快的速度离开你。你写的文章我看了，你也应该算是半个专家吧。我请你来跟我聊聊，其实就想找到一个答案啊！你来帮我分析一下，在我跟邱茂林之间啊，问题到底是出在我身上，是由于我更年期控制力较差，无事生非，还是由于他在外面寻花问柳、沾花惹草，逼得我这个身心健康的女子必须挺身而出，来平息这种暴乱？宋姐啊，我明白了，其实啊，你是在怀疑自己。不是我在怀疑我自己，是你们在怀疑我。海伦，哎，下乡回来了啊、哦？找邱处是吧？对，邱处人呢？下班走了。没有没有。哎，别碰啊！易碎物品，查鸡蛋。是给邱处拿的吧？你看，就是想修住，也没想点我。那你怎么把房子借给我呀？
丢掉功力了。哟，海伦回来了。哎，哎，秋初，海伦找你呢。啊，我找你。哎，出来。小谭，赶紧把这些样品送实验室去，局里等着要换人鉴定的。哎。什么时候回来的？刚回来，啊，从老乡家里收了一箱柴鸡蛋，给嫂子尝尝吧，绝对绿色食品。啊，谢谢啊。那鱼是不是该换水了？嗯、这趟下乡呀，收获真不小。你说的对，都别太刻意了，本来就没什么。都是心里在作怪，其实呀，平常心最可贵，是吧，秋初？你能这么想就好啊。哎，秋初，你说我是不是也到了个年纪，太敏感了？我看差不多。不过你要是更年期了，那我们这一代人岂不到了花甲暮年、老态龙钟了？秋初，外边下雨了。真要下雨了，这下回家得挨雨淋了。海伦，干脆这样，你帮我们把这些活一块干完了，我专门开车送你跟秋初回家，怎么样？小谭，啊，你干什么活？干活谁害怕呀？没问题，反正我回家待着也没什么事儿干。来，好，来。这里送一个刀子啊。好。哎，海伦，我转这个。慢点啊佳慧，孙海伦从农村回来了，给你带了一箱柴鸡蛋，正宗的绿色食品，特别好。来吧，热。你又怎么了？我的雨伞呢？又疑神疑鬼的了吧？我问你，我给你的雨伞呢？我要我的雨伞。你不都看见了吗？借给孙海伦了。干嘛随便就把我给你的东西借给别的女人？不就是一把雨伞吗？我有那是雨伞吗？那是我的心。哦，我错了，我错了。明天我把它要回来，好好保存着，别往心里去了啊。你干嘛还让他住在那儿？你就不怕我把他轰出去？那你刚才怎么不轰他呀？你是不是也觉着这样做不太好啊？邱茂莲，你是吃准了我了，是不是？不要随便就利用我的善良，你欺负我软弱是不是？不是，佳慧，今天你回答我，对还是不对？你别别往心里去。我要你回答我，对还是不对？你这哪儿跟哪儿啊？这个不对。找我有事吗？你看这两条鱼
，你追我，我追你的，多浪漫呢、啊！其实佳慧，你要找我有事儿的话，可以打个电话。我们全处的人都在仓库干活呢。啊，我热了，你给我倒杯水去。赶紧喝吧，啊！哎呦，你倒是说话呀！我说什么呀？你就没有什么事儿想跟我说？啊，佳慧，你要没什么太重要的话，咱晚上回家说去，行吗？你看，佳慧。我现在成了我们单位的闲话中心了，你可不能像上次那么干了，行吗？哎呀，好了好了，我知道你是个通情达理的人。昨天，昨天我确实是太没有耐心了。咱晚上回去好好聊聊，行吗？我知道，你现在心里是不是特想，不管用什么招，赶紧让我走？你特怕那个人突然进来，我们两个狭路相逢，冤家路窄，你夹在中间不知道该怎么办，是吧？你这说哪儿去了？那关键是大伙儿都在仓库里干活，我在这陪你聊天，影响多不好啊！好，你忙吧，我回家了。嗯，说实话，这才是我老婆，通情达理。哎，你刚才是不是特别难受？你就直接说我更年期呗，其实更年期并不是洪水猛兽，我想控制也能控制得住，那得分谁分人。得了，啊，你忙吧，我回家了。忙你的吧。小谭，你怎么回来了？你那儿都完事儿了？没有呢，我回来拿表哥来了。啊！哎，秋初，我刚才在楼下看见嫂子了，她和海伦在一起说话呢。秋初，来、哎，找你老婆啊！刚才是出去。你就说吧，那好，我这人快人快语，咱们俩就别绕弯子了。你跟他上床了吧，嫂子？我想你误会了。哼，别解释，咱不是说好了吗？直来直去。你是说那天晚上吧？肯定不止一个晚上，那有过第一次，就会有第二次。别让我像挤牙膏似的啊，挤一点你说一点。你呢，图个痛快，我也图个省事儿。我承认，我对邱大哥是抱有好感。那天，我遇到一连串不顺心的事儿，邱大哥开导我。后来，我却喝多了，是他送我回的家。但是嫂子，我绝对和邱大哥没有一丁点的龌龊
我用我的人格来担保。邱大哥，邱大哥，谁是你大哥呀？哈，你人格都喝高了。后来发生的事你能记得吗？你也是经过场面的人，醉酒的人，从来都是心里明白。那是揣着明白装糊涂。你们孤男寡女的，同在一个空屋子里，他又那么别有用心，你又是刚离婚的女人，这叫干柴遇上了烈火，能干出什么好事来？嫂子，谁是你嫂子？别叫我嫂子啊！你年轻又心肠，长了那么一个勾引男人的脸，你说，哪个男人不被你勾了去啊？哪个好男人能躲过这一关？你太不可理喻了！不可理喻的是你，你自己的丈夫被别人勾走了，我在楼下都听得清清楚楚。你就要找别的男人报复是吧？你这叫寻求一种心理平衡。可你找谁不行啊？偏要找我们家茂林。你太过分了！两位有什么需要的吗？看什么看？走开！你坐好。我告诉你，邱大哥是一个非常出色的男人。如果有一天他真的离开了你，那也是你自己做的。天，拉磨呢？哎呦，买这些东西，你说一声我去就行了。不麻烦你，不就是个鱼缸吗？这回啊，咱们家有了，你呀没事儿。给我在这儿看个够啊！老李，嗯，你答应我件事儿啊？什么事儿？明天呀，你把你办公桌上那个小破鱼缸给我扔了。不就是个鱼缸吗？那鱼缸怎么了？哎，加点水。家伙，你怎么只买两条呢？两条少了点了。两条还快把你儿子的魂儿勾没了呢。这要再多，恐怕连回家的路都找不着。爸，这两条鱼就是我跟茂林，这就好比是个家，这再多了还是家吗？茂林，你听见没有？明天把你办公室那两条鱼给我扔了。好，明天我把那鱼扔了，好吧？哟，瞧你那不情愿的劲儿，你以为你养的是美人鱼呀、啊？哦，你天天看着它想睹物思人是吧？我说你什么意思啊？你跟小孙说什么了啊？哟，消息还挺灵通啊！啊，他这么快就跟你汇报了。他说我什么了？说我是打他了还是骂他了？你们两个在背后又合谋什么呢？简直是胡搅蛮缠！马林，爸您别管，他这个人简直是无可救药。爸，他在外面有野娘们了！你胡说八道，马林。这到底怎么回事？他疑心病又犯了。他今天下午就跑我们单位找我那个女同事。哎，我邱茂林在农资局的名声，你要不给搞臭了，你心里不痛快是不是？等等等，什么女同事？就在楼上那小孙，人家刚离婚，挺不容易的，他又去骚扰人家。佳慧，你去找人家去了？找了。那他怎么说？他能怎么说呀？做了那些见不得人的事儿，他还能说什么？单身女人面前是非就多，是吧？你多少人都在上面栽了跟头，你是得注意点儿，是不是？爸，我不是生活在真空里呀、啊。你说单位那么多同事，总得有点来往吧？呃，佳慧，这茂林说的也在理嘛。这同事他总得交流嘛。得了，听爸一句话啊，冷静点儿，别老往那上面去打转转。忘了吗？你前几天不是还跟我说你心里边老会犯嘀咕、犯猜疑吗？忘了。爸，他要不在外面沾花惹草的话，我会随便乱猜忌吗？您怎么不教育他呢？你反倒过来说我呀？你们俩都是我的孩子，那谁有错我说谁吧。那我有什么错啊？呵，啊
，看出来你们都是姓邱的了。合着你们三个姓邱的男人，合起伙来欺负我一个姓宋的女的。佳慧，你说什么呢？我说的不对吗？这一切都发在您的眼皮底下啊！谁是谁非，这不是明摆着的吗？我算是看出来了，这央邪呀，就是根不正。宋佳慧。爸，吃饭了，刚打回来的，还还热乎着呢啊！爸，爸。佳慧，爸呢？不知道。梦莲，爸。我说玲子，什么？把我玲刚给你打完电话。哎呀，你说我们老爷子这么晚他去哪儿了？他，哎，佳慧，你先别急。以老爷子的性格，他不会有事儿的。我能不急吗？我，你说这么晚他一个人出去，万一出点什么事儿，那宝玲还不跟我急死啊？啊，我今天请吕西安过来了，那本书正式敲定了。那本更年期的书，对啊，这里面有你的功劳。你上次给的我那些录音资料，我仔细研究过了。我认为，你妈的更年期，好像挺严重的。打住，二文，我都跟你说了多少遍了，我跟那个家庭的关系，暂时停课。走，二文陪我到那边走走。秋素，你站住！秋素，你太过分了。你爷爷那么大岁数，站在那儿等你，你就躲着不见啊？我不是不见，只不过不是现在。我告诉你，我已经忍你很长时间了。是，他们不是你的亲生父母，不是你的亲爷爷，可是是他们养大了你。你长到这么大，是他们一直在付出。现在，最疼你的人，站在门口等你，你却躲着不见，这让我瞧不起。二文，我不是你想的那种冷血动物，我，只不过我现在，我知道，我理解你的想法，也同情你的处境。可是你不能永远这样下去呀、啊。你要面对现实，面对养育你的家庭。好，你看着办吧，我走了。二文，难道你不想见爷爷吗？爷爷，臭小子，不想爷爷啊？想。爷爷好。嗯，姑娘好。小子，有眼力。爷爷走，到宿舍走走。回来。呃，我想请你们去吃宵夜，不知肯赏光否？嗯。走吧。
。嫂嫂啊，心里你就是有再多的想法，是吧？妈妈还是你妈妈，哎，爸爸还是你爸爸，爷爷还是你爷爷呀。啊，小刚老师，你带了手机吗？啊，带了。你帮我给松松的爸爸妈妈打个电话，就说我现在在这儿。呃，告诉他今天晚上我不回去了，我回老宅子那儿住，让他别等我了啊！哎，啊，爷爷，这信号不好，要不你们先聊着，我出去打。哎，好。嫂嫂，知道我今天晚上出来，为什么没告诉你爸妈吗？咱们俩为个鱼缸的事情扯了老远了，没完了。我是有意让他们出来找我，不然的话，他们俩非扯到明天天亮都扯不完。爷，那你现在不住新房了？我住不惯，你说实话。那上下左右邻居都不认识，一个人关了屋里边，憋得慌的。啊，我还是回老宅子住吧，接接地气。这样，还可以离闪闪学校近，我接接他，他呢还可以回家陪陪我，多好呀！啊。慢点，爷爷啊！没事儿，你小心点啊！爷爷，你先回去吧，我们走了。看，爸妈都在里边等你呢，进去见见吧。不了，爷爷，你回去吧，今天太晚了，以后有机会吧。行，爷爷不勉强你们，那就回。路上注意安全，照顾好耳温啊！老外，嗯，有空来这看看爷爷啊！嗯，爷爷是个顶级裁缝，到时候给你做一身漂亮衣服。太好了，我一定来。嗯，回吧。那爷爷，我们先走了。嗯，爷爷，我们走了。回来了啊！啊，宋宋呢？回去了。哦。哎，爸。爸。爸。行了行了，都回去吧。哎，玲子，别动了，都是土。爸，你看这块这么长时间没人住了，摸哪儿哪儿都是这么脏。今天我真的不是冲您，您也知道，最近这阵子我这嘴上就是没把门的。您呢，大人不计小人过，咱回家吧啊！亚辉，我也不是冲你，人老了想亲近，我想这个老宅子了，就让我在这儿住几天吧啊！老爷子，你还是回去住吧，在这儿。打住，打住，嗯，你就帮我收拾收拾啊！行了，我也乏了啊。回吧，跟我回去。啊，佳慧，你和茂林先回家吧，我帮老爷子收拾收拾啊。喂，玲子，这样吧，我我爸不走呢，我也就不走了，我陪您住这儿，好吧？你得回去，陪媳妇回去。回去之后，不许吵架，啊！每个人都退后一步，万事大吉，海阔天空，啊！这儿有林子陪着我收拾呢，回吧，爸。回呀！回去，爸，我我帮你。不要不要，有林子了，回吧，正好太晚，快回啊！喂，啊，啊，你说，啊，那你等我吧，我马上到啊，好，那你先回去吧，我单位有点事儿处理一下。我怎么没听见你手机响啊？打震动上了吗？做贼心虚，连个铃声都不敢设。
都是狗男女，知道我在这儿等着，就是不敢回来，不敢回来。你终于回来了啊！哼，很好。今天，你必须在今天给我一个准确的答复。你又上哪儿喝酒去了？你甭给我打岔，你必须给我一个结果。什么结果？哼，你跟宋海伦怎么着了啊？你这么半死半活的吊着我，让我脚踩空的感觉，都快把我给逼疯了。你说，你们俩打算怎么着？你想让我们怎么样？我问你呢。我不知道今天要不跟我说清楚，没完。你以为你用报纸遮着，我就看不清你的嘴脸了啊？跟孙海伦在一起呢，啊！
。喂，凯伦，睡了吗？啊，我在外边和同学一块玩呢，有事儿吗？今天我爱人是不是对你很不冷静、啊？对不起啊，我给你道歉了。没事儿，呃，我挂了啊。半天了，冷了吧？哟，把这个穿上吧。哪儿弄的衣服？还是难事儿。大学同学聚会，我跟你男同学借的，暖和多了吧？你还真细心。这么晚了，你一个人坐这儿挺冷的，我们走走吧。你喜欢放风的吗？小时候放过。你今天有跟这一样的感受？我怎么也没有想到，比我小这么多的女孩子能理解我。我也从来没有想到，我会在午夜时分跑来陪一个比自己大那么多的老男孩。不过，情不自禁，我还是来了。冷了吧？我暖和过来了，你穿什么？你一个人在街上闲逛半天了，你比我冷。你怎么知道我是闲逛的？那还用说呀？要不是心情欠佳，无处排遣，你半夜三更的，怎么会给我打电话呢？有时候我感觉到我很失败，还感觉到我很失望。还是走走吧。嗯。我们就这样走一晚上吧。反正我今天是没办法回家了。我也可以不回家。手表落在卫生间了，一会儿你给我拿出来好吗？哎，好。这是你的手表。啊，你的手表。谢谢。呃，哎，你看会儿电视吧。这。找什么呢，秋初？哦，遥控遥控器哪去了？就在传达柜放着呢。哦，嗯，来，看会儿电视吧，啊。你没冲个澡啊？我就不冲了。怎么了，秋初？我没怎么，我我不知道怎么回事，我一。进到这屋里头，满脑子都是爱情小说里的那个海誓山盟。是我吓坏你了吧？哎，不至于，不至于。嗯，你是不是觉得我这个人挺虚伪的？秋初，把电视关了吧。你和我聊会儿天儿。
。好，那咱们就搬了。嗯。哎呀，秋楚，你是一个很憨厚、很善良的人。虽然我结过婚，可他从来都没把我放在心上。上一次，我看见你在地上。收拾我吐的那些脏东西，真的很感动。嗯，那个没什么，那个谁遇到都会这么做的。你是不是觉得我是一个很轻浮的女人？错，要准确的说，你应该是比较现代的女孩。我说错了吗？你怎么不说话了？其实。我骨子里很传统，是那次失败的婚姻让我反思。也许我太保守了，不够时尚，不能够理解他的所作所为。离婚以后，我试图改变自己，总想把自己专门的更现代一些。你一宿没睡，你不也是折腾了一晚上，一宿没睡吧？跟谁共枕眠去了？是那个美人鱼吗？啊？你说呀。没错，昨天晚上在宾馆开了个房间。跟谁呀、啊？一个女的。你真够不要脸的你，邱宝莲。你滚出去！滚出去！明白。快滚！我嫌你脏，我要跟你离婚。怎么说？你是真的不打算回去了？是因为我吗？那好，吃过午饭，我跟你一块搬回去。爸，不是冲着您，这日子没法过了。没法过？什么意思啊？能让他决定吧。他要提出离婚，我也不反对。出息！我是说你体谅体谅他，他这是在特殊时期，是不是、啊？你抬抬胳膊就过去了吗？体谅他，我还怎么体谅他呀？他整天疑神疑鬼的，他再这么下去，连我都疯了。我看，事情可没那么简单。也好，你们都冷静冷静。海边儿，香
铁庄，我是茂林。嗯、呃，上回你要我去县里头讲课，还算数吗？算数，大哥，你想去，我马上安排。那谢谢你啊。上火了，咱们一块儿劝劝佳慧，她挺敬重你的，一定会听你的。哎呀，这孩子再大，这老人都得操心。没说，昨天晚上我一宿没睡，想了一夜。总之，家呢不能散，是吧？小鸟垒窝垒了二十年了，这不能说散就散。你说呢？就是。苏姐。又出差了，出差了。哎，海伦，我出差几天啊，那两条鱼别饿死，你把它拿走吧。哎，好，回来见啊。再见。走吧。